சொல்வதெல்லாம் உண்மை நல்லா படிக்கிற ஒரு பொண்ணு அவ பின்னால ஒரு பையன் சுத்துறான் இந்த பொண்ணு வீட்டுல போய் சொல்றா அந்த பையனை கண்டிக்கிறாங்க இந்த பொண்ணும் இந்த பையனும் சேர்ந்து இங்க வந்திருக்காங்க ஒன்னா வாழ போறோன்னு ஏன் இந்த பொண்ணு இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தது இந்த முடிவு சரியா இருக்குமா நிகழ்ச்சியில பாக்கலாம் வீட்டுலாம் <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் நான் பண்ணவே இல்ல. அவ அவங்க வந்து தான் வந்து அவர் பேர் என்னது? அவங்க பேர் பிரபாகரன். என்ன பண்றாரு? சென்ட்ரிங் வேலை பார்க்கறாங்க. உங்க அப்பா என்ன செய்றாருமா? டீ கடை வச்சிருக்காங்க. ஸ்டார்டிங்ல நான் பண்ணவே இல்ல. வந்து ப்ரோபோஸ் பண்ணப்ப நான் வேணா பிரச்சனை ஆகும் அப்படி சொன்னேன். சரிமா இது 6 ವರ್ಷ முன்னாடி நீ ஏதோ சொன்னீங்க அது என்னது? 6 ವರ್ಷத்துக்கு முன்னாடி தான் சொல்றேன். அப்ப என்ன வயசுல உங்களுக்கு ப்ரோபோஸ் பண்ணாரு? நான் 8th படிக்கும்போது ப்ரோபோஸ் பண்ணேன். என்னடி மாது? ஹ? கல்யாணம் பண்ணறது வயசு என்ன சைல்டு மேரேஜா சைல்டு மேரேஜ் தான் அப்புறம் வந்தவங்க அப்ப வந்து சப்போஸ் பண்ணாங்க கல்யாண வேண்டிய வயசுல என்ன காதல் வேண்டி கிடக்கு நான் நான் இது இத பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது மேம் சரி அப்ப வந்து இந்த ப்ரோபோஸ் பண்ணப்ப எனக்கு இத பத்தி ஒண்ணுமே எனக்கு தெரியாது நான் அதனால வீட்லயும் போய் சொன்னேன் சொன்னதுக்கு அவங்க அவளோ எதுமே கேட்கவே இல்ல என்ன என்ன நோ என்ன கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க நீ அவளை பண்றியா போறியா அவங்க கூட ஓடி போக போறியாது இல்ல நான் அது மாதிரி எல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் எட்டாவது படிக்கிறது பொண்ணு கிட்ட ஓடி போக போறியா கேட்டாங்களா அப்பலாம் கேட்டே அப்பல இருந்த யார கேட்டாங்க அது உங்களுக்கு அம்மா பாட்டி எல்லாரும் அது மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க நான் மட்டும் பண்ண மாட்டேமா நம்ப நம்ப அப்படி சொன்னதுக்கு நம்பவே மாட்டேன்ட்டாங்க எனக்கு இதே டார்ச்சர்ல நான் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 11th 10th முடிச்சத அப்ப வந்து நான் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இந்த பையன் உங்க வீட்டு பக்கத்துல தான் இருக்காரா வீட்டு கிட்ட கொஞ்சம் கிட்ட கிட்ட அவங்க வீட்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க அவங்க அம்மா அப்பா அந்த பையனோட அக்கா அக்காக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க ஸ்கூல்ல இருக்க எல்லா பசங்களுக்கும் குட்டி ஸ்டாஃப் சார் டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு ரொம்ப பிரச்சனையா இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இப்ப பண்ணிட்ட பதவிக்கு கேட்டாங்க நீ எதுனா திரும்பி பண்றியா வரியா போறேன்னு ஆமா நான் பண்றேன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் அது ரொம்ப டார்ச்சலா இருந்தது அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க வீணா என் மேல சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சேன் ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்கும் என்ன இந்த லவ் பண்ண ஆரம்பிச்ச நீ ஏன் முடிவு பண்ணிட்டியா லவ் பண்ண போறேன் என்ன முடிவு பண்ணிட்டியா அதுக்கப்புறம் 
ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது தாங்க முடியாம நைட்டெல்லாம் உட்காந்து அழுது தினைக்கும் என்னால டார்ச்சல் தாங்க முடியல தினைக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இவ இவங்களோட பேச்சாவே இருக்குது எது வீட்டுல வேற ஏதாவது சண்டை நடந்தாலும் டக்குன்னு என்னோட என்னோட சைடு இது எல்லாமே என்ன என்ன பார்த்துருமுது என்னால இருக்க முடியல எவ்வளவு நாள் ஆச்சு வீட்டுல இருந்து வெளியே வந்து நைன்டீன் டேஸ் ஆகும் எங்க இருந்தீங்க இது வரைக்கும் ரவுண்டிங்ல திருச்சி அது மாதிரி இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இவங்களோட சித்தப்பா வீட்டுக்கு போனேன் அதுக்கப்புறம் இவங்களோட அப்பா அம்மா அங்க தேடிட்டு வந்ததா சொன்னாங்க இது மாதிரி அவங்க ஒரே போலீஸ் பிரச்சனையா இருக்கு அவங்கள போலீஸ்ல போய் ஹேண்ட் அவுட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க போலீஸ் எல்லாம் போனா உன்னை பிரிச்சிருவாங்க இவன விட்டு அப்படின்ட்டு சொன்னான் அதனாலதான் நாங்க இங்க வந்தோம் உனக்கு என்னமா வயசு எனக்கு இப்ப எயிட்டீன் நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப இன்னும் எயிட்டீன் கம்ப்ளீட் ஆகல கம்ப்ளீட் ஆகும் மேஜர் கூட ஆகலம்மா நீ நாங்கள் என்னம்மா பண்ணாருது அது கல்யாணம் பண்ணாருது வயசு இல்லைம்மா ம் அவசரப்பட்டு முடிவெடுத்துட்டீங்களே எப்படி வீட்டில் வேறு அக்கா வேறு யாரும் இல்லையா கசின்ஸ் யாரும் இல்லையா பெரியமா பசங்க ரெண்டு பேர் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க அவங்க மூலியமாக தான் வீட்டுக்கே சொல்ல வச்சேன் நான் என்னால் எனக்கு ரொம்ப டார்ச்சலாக இருக்குக்கா என்னால் இருக்க முடியல பிரச்சனையாகவே இருக்குது ஓ டார்ச்சல் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு அக்காகிட்ட சொன்னேன் என்னால் நேரடியாக போய் சொல்ல முடியல நீ சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்கா மூலியமாக சொல்லி பாட்டிக்கிட்ட சொல்லி பாட்டி வந்து அம்மாட்ட கேட்டாங்க அம்மா ஆமாம்மா எனக்கு டார்ச்சலாக தான் மாதிரி இருக்குது என்னால் இருக்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர முடியல ரோட்டிலலாம் வந்து வழி மறைக்கிறாங்க அப்படி இப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் மால் மலைக்கு போயிட்டு வந்தான் அன்னைக்கு தான் அன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணேன் இதோ இவன் தாம்மா என்ன டார்ச்சல் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் அன்னைக்கு போயிட்டு ரோட்டில் போய் சண்டை போட்டாங்க அதுக்கு கேட்குறாங்க இவன் வாய்ஸ் முத கொண்டு உனக்கு தெரியுதா அப்படின்ட்டு என் என் பக்கம் என்ன குத்தம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திரும்பி நான் இதை ரோட்டில் நட சும்மா போய் நான் வீட்டுக்குள்ளே சும்மா இருப்பேன் இவன் ரோட்டில் நடந்து போனால் அசிங்கமாக அவனை திட்டுறது இதனால் வீட்டில் அவங்க இவங்களுக்கும் ரொம்ப பிரச்சனையாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ரோட்டில் வச்சு அசிங்கப்படுறது அதுக்கு வந்து அசிங்கப்படுத்திட்டு வீட்டில் வந்து சொல்கிறாங்க நான் இந்த சண்டை போடுறது ஒன்று அசிங்கப்படுறதுக்கு தான் நான் இப்படி சண்டை எனக்கு <laughs> 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 குடும்பத்தை <laughs> அப்பா அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்களை வளர்த்துருப்பாங்க அப்படி என்ன கண்ணா அவசரம் சொல்லு பாப்போ என்ன அப்படி அவசரம்ப்பா அதான் அப்படி தான் தெரியும் உனக்கு எப்படி அப்படி ஒரு தைரியம் வந்தது இந்த பொண்ணை பார்த்தப்ப எப்படி இப்படி போய் கேட்கணும்னு தோணுச்சு நான் சொன்னதுக்கு அவங்க வீட்டில் போய் மாட்டி விட்டாங்க யாரு அவங்கள்ட்ட நீ என்ன சொன்ன அவங்கள பிடிச்சிருக்கு லவ் பண்ணுறேன் பதினாலு வயசில் பிடிச்சிருக்கு எங்கே இருந்தெல்லாம் கட்டுக்கிறீங்க வீட்டுல <laughs> <laughs> 
பேர் என்னம்மா லட்சுமி லட்சுமி கொஞ்சம் காமா இருங்க இது அழுது இமோஷனல் ஆகி பிரயோஜனம் இல்லாம கரெக்டா பேசணும் புகார் கேஸ் இருக்கு மேம் வீட்டுல இருக்க நிம்மதி இல்ல மேம் தேவையில்லாம சந்தேகப்படுறாங்க வீட்டுல அப்பா அம்மா சொல்றா இவ அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போறோம் போறேன்றதுனால இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டதான் நான் இவ்வளவு வந்து கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் கொஞ்சம் அதட்டினேன் மிரட்டினேன் நான் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்குள்ள எப்ப மேம் எயித்துல இருந்து நான் போறேன் தான் அது அதுக்கு நான் வெளியில எங்க போயிடுவேன்னு அர்த்தமா மேம் சும்மா சாதாரணம் ஏதோ பக்கத்துல தான் மேம் இருக்கும் ரொம்ப எட்டகெல்லாம் நான் போவே மாட்டேன் மேம் அது எப்பயாவது தான் அது ஏதாவது ஜெராக்ஸ் இருக்கணும் சந்தேகப்படுறாங்க <laughs> 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 என்னால முடியல அப்படி பண்ணி 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 எனக்கு அவன் மேல ஆசை வந்துடுச்சு சொல்றா அப்படியா சொல்லு என் முகத்தை பார்த்து சொல்ல நான் உன்னை திட்டினா நான் அடிச்சேனா சொல்லு என்ன கேட்ட நீனு ஏன் விஜய் இந்த மாதிரி பண்றது வேணா விஜய் உன் லைஃப் உன் தலையில மண்ணை வரி கொட்டிக்காதடி உன் தலையில மண்ணை வரி கொட்டிக்காத விஜய் விஜய் சொல்றதே கேளு விஜய் உன்னை மேல கொண்டு நான் நல்லா படிக்க வைக்கிறேன் விஜய் மேம் தயிர் சரி சொல்றது நான் பாதிங்க மேம் இவ்வளவு நல்லா படிக்க வைக்கணும் தான் நான் ஆசைப்படுறது நீங்க இப்படி கொடுமை படுத்தினாலதான் அவங்க இதை பண்ணாங்க வாய் முடு எருமை மாடு நீங்க அப்படியே வரணும் என் பொண்ணு வாழ்க்கை ஏன்டா இந்த மாதிரி நாசம் ஆக்குற நீ எல்லாம் எங்கட விளங்க போற நீங்க அவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு கேளுங்க படிச்சிருக்கிறானா ஆரிவ் இருக்கா எதுக்குப்பா இப்படி கஷ்டப்படுறீங்க அப்பா அம்மாவை வேலைக்கு போனோமா குடும்பத்தை பாப்போமா இல்லாம ஏன்பா இந்த வேலை எல்லாம் சரி நீங்க தான் கூப்பிட்டீங்களா அவங்கள நான் போய் கூப்பிட்டேன் மேம் எதுக்கு எனக்கு வீட்டில் இருக்காங்க இஷ்டமே இல்லை மேம் அந்த அளவுக்கு கொடுமையா நிறைய வாட்டி வந்து நம்ம பசங்களையே குறை சொல்கிறோம் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்ததுன்னா எல்லா பழியும் பையன் மேலே தான் வரும் அவன் கெட்டவன் அவன் தப்பானவன் அவன் ஓடி போயிட்டான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டான் பொண்ணு எழுத்துட்டு போயிட்டான்னு 
இது செகண்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் இந்த பொண்ணுங்க தான் கூப்பிட்டு பசங்கள்ட்ட வாங்க போகலாம் சொல்லுறது இதுதான் நடக்கிறது பசங்க வந்து அந்த பச பொண்ணு மேலே இருக்கிறத ஆசையில் கூட்டிகிட்டு ஓடி வந்துடுறாங்க ஆனால் இந்த பொண்ணுக்கு இன்னும் பதினெட்டு வயசு ஆகலை இவங்க வந்து பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் அவங்களுக்கு பிரச்சனை பொண்ணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் தப்பிச்சிருவீங்க அவங்க வாழ்க்கை உங்க பொண்ணோட வாழ்க்கை எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி அந்த பையனோட வாழ்க்கையுங்க இந்த பத்தொன்பது நாள் என்ன பண்ணீங்க சொல்லுங்க அப்பா மாட்ட பத்தொன்பது நாள் நாங்க ரவுண்டிங்ல தான் மேம் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க சித்தப்பா வீட்டுக்கு போன அன்னைக்கு தான் தெரியும் உங்க ரெண்டு பேரும் அங்க வந்திருந்தாங்கன்றது அதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனோம் சொன்னாங்க எங்க அம்மா வீட்டுல நாங்க போயிருந்தோம்மா எங்க அம்மா வீட்டுல கட்ட பண்ணியதுக்காரங்க வந்து எங்களை அசையும் நாங்க ஓடிப்போ கரும்பு கொள்ளில என் புள்ள என் பொண்ணு என் பேர புள்ள எங்க வீட்டுக்காரு ஈஸியா சொல்லிட்டேங்க அந்த பையன் தப்பானவன் அப்படி இப்படின்னு ஏதோ யாரோடைய பழக்கம் இருக்கு உங்க பையனுக்கு அந்த பொண்ணு கர்ப்பமா இருக்கா சொல்றாங்க ரெண்டு பொண்ணுங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையான்னு கேளுங்கம்மா அவங்க வீட்டுல அடைக்கலம் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவும் பொய்மா என்னமாதிரி சொல்றாங்க இருங்க அடைக்கலாம் <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 அதுக்காக போய் நீங்க அந்த பையன் மேல தேவையில்லாம பழி போடாதீங்க தேவையில்லாத பழி இல்ல மேம் நான் சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அந்த ஏரியால வந்து யார வேணா கேளுங்க இவங்க குடும்பத்தை பத்தி லட்சணம் இவங்க குடும்ப லட்சணத்தை பத்தி சொல்லுவாங்க அவங்க குடும்பத்து லட்சணம் பத்தி பேசுறீங்களா உங்க பொண்ணு தானே கூப்பிட்டுருக்கா அவரை அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க அதுக்குதான் அறிவு இல்லாத போயிடுது பையன் வந்து அந்த பொண்ணை மயக்கி வா என் கூட ஓடி வா சொல்லி இருந்தானா நீங்க சொல்றது உண்மைங்க அவன் சொல்லல உங்க பொண்ணே ஒத்துக்கிறான் பெத்தவங்க நீங்க என்ன தப்பு பண்ணிருக்கீங்க நீங்க என்ன தப்பு பண்ணிருக்கீங்க இந்த பசங்க என்ன தப்பு பண்ணிருக்காங்க அதுக்காக தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் முதல்ல பசங்களை புரிஞ்சுங்க இத பாருங்க ஊரை பத்தி கவலைப்படுறீங்க மானத்தை பத்தி கவலைப்படுறீங்க பசங்களோட சந்தோஷத்தை பத்தி கவலையே படுறது இல்ல அவங்க சொல்றாங்க நல்ல சந்தோஷமா இருக்கணும்னா நம்ம அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும் அவ சொல்றது எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தோம் செல்லமா வளர்ந்து அம்மா சாப்பாடு போட்டு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்ததுனால சந்தோஷம் வராது மனச விட்டு பேசுறதுக்கு வீட்டுல அப்பா அம்மாட்ட பேசுறதுக்கு பசங்க பயப்படக்கூடாது என்ன தப்ப பண்ணாலும் அப்பா அம்மாட்ட தைரியமா வந்து சொல்றது நிலைமையில நம்ம பசங்களை வச்சுக்கணும் ஆமா நான் இப்படி ஒரு தப்ப பண்ணிட்டேமா ஓகே அப்படி போய் சொன்னோம்னா அப்பா அம்மா நம்மளை திட்ட மாட்டாங்க நமக்கு நல்லது சொல்லி கொடுப்பாங்க நமக்கு சப்போர்ட்டா இருப்பாங்க பசங்களுக்கு தோணணும் அந்த மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும் ஊர் என்ன சொல்லும் அக்கம் பக்கத்துல என்ன சொல்லுவாங்க சொந்த பந்தம் என்ன சொல்லும் நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா பசங்க வாழ்க்கை பாழா போயிடும் இவங்க என்ன தம்பி தேச்சல போய் சொல்லிட்டாங்க என் பிள்ளையோட நான் கூட கூட இட்டுன்னு போயிட்டேன் இட்டும் போய் வச்சு நினைக்கிறானே இவங்க சொல்லி எங்களை அரிசிக்கே படுத்துட்டாங்கம்மா கட்ட பண்ணதுக்காக பெண்களோட பாதுகாப்புக்காக பல சட்டங்கள் இருக்கு அதை வந்து மிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அவங்க பொண்ணு பையனை ஓடி போனாங்கன்னா ரெண்டு பேர் மேலேயும் தப்பு இருக்கு ஒழுக்கமா இருந்தீங்களா மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க தெரியுமா ஒண்ணுமே எங்களுக்குள்ள எதுவுமே நடக்கல மேம் வெரி குட் அட்லீஸ்ட் அது ஒரு நிம்மதி அப்படி நடத்தி என்ன இன்பா தூரம் வந்திருப்பானா மேம் இல்ல நானும் இந்த இன்பா தூரம் வந்திருப்பானா ஒரு விஷயம் சொல்றியா 
ஏன் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்த இந்த வயசுல நான் பண்ற கஷ்டமா மேம் இது என்ன கஷ்டம் இந்த லவ் இது மாதிரி பண்ற வயசா மேம் இது போயிடுச்சு <laughs> 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 காரணம் வீட்டுல கண்டிக்க தான் செய்வாங்க படிக்கிறது பொண்ணுங்க லவ் பண்ணிட்டு நடந்தா போன் பேசிட்டு நடந்தா நிச்சயமா கண்டிப்பாங்க அதுக்காக வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துடுவீங்களா உன் வாழ்க்கை மட்டும் இல்லை அந்த பையன் வாழ்க்கையும் போச்சு சரி எப்படியோ போங்கன்னு விடலாமே அவங்க ஏன் விடுறது இல்ல ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க எதுக்காக யாருக்காக நல்லா இருக்கணும்னு தானே அது ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முதல்ல புரிஞ்சுக்கோமா உண்மையான லவ்னா அதுக்கு பொறுமை வேணும் வயசு வேணும் அப்பா அம்மா சம்மதத்தோட ரெண்டு குடும்பமும் ஒத்துழைச்சு சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்பதான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் இருந்து கல்யாணம் பண்ணியே சேர்ந்து வாழறது இல்ல இருபது வயசு பையன் கூட ஓடி வந்திருக்கே உனக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கு இந்த பத்தொன்பது நாள்ல உனக்கு என்னென்ன நடந்திருக்கலாம் தெரியுமா அவன் சின்ன பையன் நீங்க ரெண்டு பேரும் தனியா ஊரு சுத்தி இருக்கீங்க வேற எவனாவது வந்து ஏதாவது பண்ணிருந்தா கூட அவங்க குடும்பத்தோட கம்பி எண்ணி இருக்கணும் அறிவு இருக்கா அவனுக்கு இந்த பொண்ணு பேச்ச கட்டிட்டு இப்படி பண்ணிருக்கியே இப்ப என்ன பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஒண்ணும் தெரியல அவங்க கஷ்டத்தை புரிஞ்சோம்னா என்னப்பா கஷ்டம் பெத்தவங்களோட இருக்கிறதுக்கு என்னப்பா கஷ்டம் பெத்தவங்களுக்கு இருக்கிறத விட உனக்கு அக்கறை வந்துடுமா நீங்கிட்டேன் <laughs> 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 முடிவு <laughs> எடுக்கிறது <laughs> ஏன் தெரியுமா இந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறீங்க பொறுப்பு இல்ல நம்ம அப்பா அம்மா எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்த நம்மளை வளர்க்கறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம உதவி பண்ணோம் குடும்பத்தை பாக்கணும்னு பொறுப்பு இல்ல இவங்களால என் பெத்த பொண்ணு நீங்க என்ன பண்றீங்க தெரியுமா சொல்லுங்க பசங்க நல்லா வசதியா இருக்கட்டும் எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அதுதான் பிரச்சனை கஷ்டப்படுத்தி வளர்த்தணும் ஒரு அளவுக்கு தான் வசதி பண்ணி கொடுக்கணும் பசங்களுக்கு முதல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க சொல்லுங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நடந்ததுன்னா முதல்ல ரெண்டு குடும்பமும் ஒன்னா சேர்ந்து தேடணும் சண்டை போட்டுக்க கூடாது அந்த பையனோட அப்பா அம்மாவை பழி சொல்றது பொண்ணோட அப்பா அம்மாவை பழி சொல்றது முக்கியமா பையனோட அப்பா அம்மாவை பழி சொல்றீங்க சொல்லிடுறீங்க ஆயிருக்காது அந்த ஒரு முதல் நாளே நீங்க இத பாருங்க எவ்வளவு பெரிய தப்பு யோசிச்சு பாருங்க அந்த முதல் நாளே நீங்க அவங்கள்ட்ட போய் நல்லபடியா பேசியிருந்தாங்க தெரிஞ்சா சொல்லுங்க 
ஒத்துக்க <laughs> முடியாது <laughs> 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 வெளிய <laughs> வந்திருக்கா <laughs> ஒண்ணுமே இது சும்மா ஒரு ட்ரீ ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கனவா நினைச்சுக்கோ இன் எவ்வளவோ இருக்கு உனக்கு வாழ்க்கையில சாதிக்க வேண்டியது நீ நீ மனசுல அந்த இதை எடுத்துட்டியானா நாளைக்கே இந்த தம்பிய பார்த்தா நீ அண்ணான்னு கூப்பிடுவ எனக்கு அப்படிலாம் வேணாம் மேம் எனக்கு உனக்கு என்ன வேணும் வந்திருக்கேன் உனக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணாம் பதினேழு வயசுல கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா எனக்கு இப்ப கூட கல்யாணம் கேக்கல மேம் நான் இப்ப படிக்கிறேன் ஆனா நான் கல்யாணம் பண்ண பண்ணுவேன் சரி ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேப்பியா இப்ப படி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் போட்டும் உனக்கு கல்யாண வயசு வரட்டும் அவரும் வெயிட் பண்ணுவாரு அந்த டைம்ல நீங்க இன்னும் லவ் பண்றீங்கன்னா நாங்களே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் ஓகேயா அம்மா நாங்க கடலூர் தாமா போய் பழைக்கணும் எங்களுக்கு பழப்பு வேற எங்கேயும் கிடையாது இவங்க டேஷ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பொண்ணு அனுப்புறோம் முதல் விஷயமா இப்ப நீங்க பண்ண வேண்டிய வேலை இந்த பையன் மேல இருக்கிறது பண்ணினது தப்பு பண்ணது உங்க பொண்ணு அதுக்காக அந்த பையன் இந்த அண்ணன் அனுபவிக்க கூடாது ஒரு ஒரு மனிதாபிமானத்தின் பேர்ல ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஒரு தர்மம் இருக்குல்ல புரியுறதா மலாட்சுமி நான் சொல்றது அந்த கேஸ் நீங்க வாபஸ் வாங்க பொண்ணுங்களுக்கு <laughs> 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 எங்களுக்கு <laughs> 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 முதல்ல உங்க அப்பா அம்மா கேச வாபஸ் வாங்குவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரெண்டாவது விஷயம் உனக்கு வற்புறுத்தி உனக்கு கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க படி படிச்சு முடிச்சுட்டு அப்பவும் லவ் இருக்குன்னா அப்ப நிச்சயமா பேசுவோம் சரிம்மா இருக்கட்டுமே தெரியுமா <laughs> 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 அவங்களுக்கு 
ஸ்கூல்ல ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் இருக்கிற ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் நீங்கம்மா நான் வீட்டு வேலை செய்யறேம்மா நீங்க அவங்க வலை வியாபாரம் பண்றாங்க அதனாலதான்மா அவங்களுக்கு ரொம்ப இப்போ இந்த இடத்துல யார் டீசன்ட்டா பேசுனாங்க நீங்களா அவங்களா நான் அவங்க தான் பேசுனாங்க உங்களை விட டீசன்ட்டா அவங்க தான் நடந்துக்கறாங்க அவங்களுக்கும் <laughs> 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 அதெல்லாம் அந்த பக்கம் நடந்த விஷயம் இங்க என் கண்ணு முன்னாடி என்ன நடந்தது காசு பணம் இது எதுவுமே இந்த விஷயத்துல உங்களுக்கு உதவாது உங்க பாசம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு உதவும் அதெல்லாம் விட்டுடுங்க நான் பெரிய ஆளு எனக்கு வசதி அது எதுவுமே உதவாது நீங்க உங்க பொண்ணுக்கு நல்ல வார்த்தை சொல்லி கூட்டிட்டு போவாருங்க பொண்ணோட வாழ்க்கை முக்கியம் அதுக்கு நீங்க உண்மையாவே மனசால பாசமா இருக்கணும் மறந்துடுங்கிங்களா <laughs> நீங்க ஆசை வரும் இப்ப நல்ல வார்த்தை சொல்லி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போங்க வாபஸ் வாங்குங்க வருப்படுத்தி அவளுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண கூடாது அவ படிக்கட்டும் வரக்கூடாது <laughs> 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 இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பக்கத்தால ஓடி போட்டோம் சண்டை போட்டு பின்னாடி ஓடி போட்டோம் என்னமா பண்றீங்க நீங்க வயசானவங்க நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க பொண்ணுக்கு நல்ல புத்தி சொல்லி நல்ல வார்த்தை சொல்லி சந்தோஷமா கூட்டிட்டு போவீங்களா இன்னொரு வாட்டி ஓடி போறேன் அது இதுன்னு பண்ணின நீ நான் ஓடி எல்லாம் இனிமேல் போக மாட்டேன் பாரு வெளிய போனா உனக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது வீட்டுல இருக்கிறது பசங்களே பாதுகாப்போட வச்சுக்க முடியறது இல்ல கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யர் ஸ்டடிஸ் படிக்கிறதுல கவனம் செலுத்து புரியுதா குடிப்போம் நல்லா படிக்கிற பொண்ணுமா பத்தாவதையும் மார்க் எடுக்கல பன்னெண்டாவதையும் மார்க் எடுக்கல வாங்கிட்டு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 <laughs>
திட்ட வேண்டாம் நான் சொல்லல ஆனா பசங்களோட மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கு அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டா பழகி நல்லதுதான்ாத <laughs> 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 வளர்ந்த காலம் வேற நம்ம அப்பா அம்மா அடிச்சாலும் ஓதச்சாலும் என்ன பண்ணாலும் நம்ம வாங்கிப்போம் இந்த காலத்து பசங்களுக்கு தன்மானம் ஜாஸ்தி அது ஒரு வகையில நல்லது இந்த காலத்து பசங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லணும் பண்ணக்கூடாது ஒரு விஷயம் சொன்னா நீங்க நீங்களே அவளை உட்கார வச்சு அம்மா இப்படி பண்ணக்கூடாதுமா உனக்கு வயசு பத்தல அந்த பையன் லைஃப்ல செட்டில் ஆகல இப்ப எல்லாம் இப்படி எல்லாம் ஆசை வரும் அப்புறம் விட்டுட்டு ஓடிடுவோம் அவன் கேரண்டி கிடையாது இப்படி நமக்கு ஒத்து வராதுன்னு நல்ல வார்த்தை சொல்லி இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையே வந்திருக்காது அதை விட்டுட்டு ஓடி போறியா இப்படியே சொல்லி சொல்லி அவளை ஓடி போக வச்சுட்டீங்க அந்த மாதிரி பேசவே மாட்டோம் பிரச்சனையாயிடும் சொன்னா கேளு அவங்க கேச வாபஸ் வாங்குவாங்க வீட்டுக்கு போ தைரியமா இரு படி யாரும் உன்ன ஒரு புரிச்சு கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி ஏதாவது பிரச்சனைனா எங்களை கூப்பிடு என்னெல்லாம்ஸ்டப்பா <laughs> 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 நீ பெரியவன் ஆயிட்டா இல்ல அப்பா அம்மா பாக்கணும் இல்ல பண்ணுவியா எல்லாம் நல்லபடியா அமையும் சரியா ஒரு நாலு வருஷம் கழிச்சு பார்ப்போம் அது வரைக்கும் மைண்ட வேற எங்கேயுமே விடாது வேலையில மட்டும் கவனம் செலுத்து அப்பா அம்மா விடாரு சரியா சரி வணக்கம் இந்த பசங்க இந்த காலத்து பசங்க ரொம்ப ரோஷக்காரங்களா இருக்காங்க வீட்டுல ஒரு சின்ன அந்த போன்ல பேசினதுக்கு திட்டி இருக்காங்க அடிச்சிருக்காங்க அந்த ரோஷத்துக்காக அவ இந்த பையனை கூப்பிட்டுட்டு ஓடி போயிட்டான் பெற்றவங்க திட்டாம இருப்பாங்களா இவ சொல்றா என்ன சந்தேகப்படுறாங்க என்ன பத்தாவதுல இருந்து இவ லவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கா சந்தேகம் வராம எப்படி இருக்கும் நம்ம கூட பெத்தவங்க கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் முன்னாடி மாதிரி இல்லை இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கு பசங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கு அவங்களோட கொஞ்சம் டைம் அவங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் ஓகே நம்ம வசதி எல்லாம் இருந்தால் ஓகே கஷ்டப்படுறது குடும்பத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கு ஆனால் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து விடாமல் பார்த்துக்கணும் அந்த பொறுப்பு பசங்களுக்கும் இருக்கு பெத்தவங்களுக்கும் இருக்கு
நாளை மறுபடியும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் சொல்வதில்லை